atakuwa anaongea na mkuu wa mkoa waambea nikamwambia na kupongeza sana kwa kuwatandika wale viboko na nikamwambia uliwatandika viboko vichache haiwezekani serikali tunatoa mabilioni kwa ajili ya kujenga madarasa na shule halafu mtoto anaenda kujichoma nikamwambia watoto wao wote fukuza wote kwa hiyo form 5 na form 6 wa shule hiyo wote wamefukuzwa na bodi imevunjwa kwa sababu ile pia ni uzembe wa bodi ya shule hiyo ati haki za binadamu haki za binadamu watoto wawe na vivuli vya kipumbavu hivi Ni lazima tufike mahali tuache mambo ya mchezo katika maendeleo. Hizi fedha zimechangiwa na watoto na wazazi maskini. Kwamba watoto wetu wakasome, unaenda pale na simu ukinyang'anywa na simu unachoma jengo. Ni damu ya namna gani? Hao wa haki za binadamu wakayajenge basi hayo maboni. Nimesema kurudi hao watoto, lazima baba zao walipe ili mabweni yale ya jengwe na wale wengine ambao walihusika kabisa peleka roka hapo jela ndugu zangu na yasema haya sio kwamba mimi sina huruma mimi na upendo mkubwa tena mimi nimekuwa mwalimu ninafahamu na ninawaomba wazazi na viongozi muache haya mambo ya kusema akipigwa viboko nafikiri kama kuna mahali tulikosea ile sheria ikafanyiwe marekebisho wao wanatandikwa viboko ati mkuu wa mkoa ametandika kiboko maana yake nini hata ulaya wanatandikwa viboko mimi nimekaa ulaya kuna shule ambazo wanazisomea wao wakubwa wanatandikwa viboko lakini kwenye shule wanazotaka wavuta bangi wawepo hawatandiki viboko kiboko kinafundisha na ndio maana watoto anakuja nyumbani hasomi amekula mtepesho baba naye anasema huu ndio usomi tandika kiboko hata nyumbani tutaharibu taifa la kwenda mbele ni lazima tuwe na taifa lenye nidhamu tuzae watoto wanaokwenda kwenye direction na ndio wataisaidia hii Tanzania baadaye. Kwa hiyo nimempongeza yule mkuu wa mkoa, nimempongeza sana. Kwa hiyo wakuu wa mikoa Brigadier General, fika mahali tandika biboko. Haiwezekani Wewe sirinde shule uliyosoma hukupigwa viboko. Ulipigwa viboko. Ndio maana umefika mpaka ubunge. Na ndio maana umeingia bungeni wala kuitukani CCM kwa sababu najui natekeleza irani ya uchaguzi. Na mimi nakupongeza tu sana. Kaa bana. Amewakilisha kwenye bunge la Afrika kule walimchangia wabunge walimpigia kura wabunge wa CCM. Kwa sababu ninafahamu majimbo mengine ndugu yangu tunayapokeza tunayapoteza sisi wana sisi mwenyewe. Jimbo la jirani pale huyu mwalimu angekuwa mbunge. Lakini sisi tulimpa sisi wana sisi hem. Tulichagua mtu ambaye akubariki mkaanza kupigana vita mkampa huyu kijana akapenya humo humo kwa wagomvi. Naye hata ukimwona tu yani hata sura yake haifanani kule inafanana huku kwenye rangi ya kijani. Na ndio maana mimi nawapongeza sana wabunge wa vyama vya upinzani wanaoshirikiana na wabunge wa chama cha mapinduzi katika kuleta maendeleo. Maendeleo hayana chama. Lakini chama kitakacholeta maendeleo mazuri ni chama ambacho mwenyekiti wake ni wa CCM. Songwe oye. Ndugu zangu nawaibia muda wenu eh. Songwe oye. 
Ninajaribu kuyazungumza haya ndugu zangu wanasongwe na watanzania kwa ujumla. Tujitambue. Mahali tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakoelekea. Tanzania hii lazima tuijenge sisi wenyewe. Hakuna cha baba wala mjomba. Hayupo na hata tokea. Ni lazima sisi tusimame kwa umoja wetu, kwa undugu wetu, tusibaguane na viongozi wa dini waendelee kuliombea taifa hili. Ili lijenge maendeleo. Mimi nawaambia ndugu zangu katika kipindi kichache nchi hii itakuwa kama Ulaya. Tuna kila kitu. Dhahabu ziko kila mahali. Gramfide zipo. Tuna gesi juu helium. Yaani kila kitu kilichopo Mungu amekiweka Tanzania. Nafikiri hii ndio paradise ya zia miaka ile. Kila kitu kipo. Na ukishakuwa na mali, maana yake hiyo mali ni reserve. Afrika ndio imebaki sosi pekee ya maendeleo katika dunia. Wala tusije tukapuuzwa, tukaambiwa hatuna chochote. Watajitahidi kutugawanya. Lakini mkisimama kama taifa, nchi hii ni tajiri. Katika Afrika Tanzania ni ya pili kwa kuwa na mifugo mingi. Ina ngombe zaidi ya milioni 32.5. Ni bahati mbaya, hatuna viwanda. Tulitakiwa tuwe na viwanda vingi, tufuge kisasa, tuwe tunawauzia nyama mpaka Ulaya. Nchi ya Egypt inahitaji nyama, lakini naenda mpaka India kununua nyama. Uarabuni kule wanahitaji nyama. Tumeshindwa kusafirisha. Kwa hiyo tunatakiwa sisi ndio tubadilike katika kujiletea maendeleo. Hakuna sababu kwenye nchi kama hii tuwe tunaagiza viatu kutoka nje. Wakati maangozi yetu ya ngombe yanaoza. Ni mipango, mipango yetu ndio mibovu. Lakini Mungu ametupa kila kitu. Tulitakiwa tuwe na viwanda vya ngozi. Tutengeneze viatu hapa. Na bahati nzuri wote tumevaa viatu hapa. Hebu tujiulize wangapi tumevaa viatu vya Tanzania. Hata mimi sio cha Tanzania, sina uhakika hiki. Tungevigawa viatu kutoka kwenye viwanda vyetu, majeshi yetu yote, polisi, magereza, wanafunzi. Tusingeletewa mangozi ambayo hatujui hata yalikuwa ya wanyama gani. Ni mipango yetu. Nimeshatoa mfano wa nguo. Tunachotakiwa ndugu zangu sisi tujitambue. Na bahati nzuri Tanzania sisi ni wanachama wa Sadeki. Soko la watu zaidi ya milioni miatano. Lakini pia sisi ni wanachama wa Afrika Mashariki. Soko la watu milioni tano. Wataalamu wetu kwenye mawizara na maeneo mbalimbali mbali. wanatakiwa watumie hii opportunity na ndio maana nawapongeza sana ninyi wakulima mnatimiza wajibu wenu songo mmelima mazao sa nyingine bei inakuwa chache inakuwa ndogo ni bahati nzuri toka mpakani mwa Zambia na maeneo mengine ambayo hayakupata mazao vizuri ndio maana nimempa huyu waziri asunga ashughulikie hilo Akishindwa nitamshangaa sana. Aanzie basi hata hapa kwao. Aanzie hata hapa kwao. Nimewaletea naibu waziri wa michezo na utamaduni. Ni wa huku huku. Kwa hiyo mna mawaziri wawili kwa mpigo. Uwanja wa mpira tena niombo mimi badala ya kumuomba ye.
Saka jenge hata pale mlolo ka uwanja pale hajachukua kura pale Ni wapi pile jembo lilo litoka lile Mlo eh hey. Ningekuwa mimi naibu waziri ninakwenda naimarisha tu pale mlo Huyu mwalimu siangesimulia tu baadaye Sijamwambia hivyo bana usije ukalaumu hapa Najua na wewe unamwelekea mwelekeo wa kuhamia CCM Songwe oe